O karong gabi e, eh, kita nagpasalamat sa gito nga kaoban na to. Nakakunik kita sa atong usas sa mga pastor. Nakaoban na to sa buluhaton. O siya napahimutang sa Santa Cruz or Morales, Corona del City. Ang atong kaoban karon mao ang atong secretary sa Central Mindanao District. O kini usa ka maayong panahon nga makaoban nato siya bago kita magatuon sa pulong sa Ginoo ato sa kining sugdan makaigsuonan pinaagi sa mga pagampo. O atong iduko kadali ang atong mga ulo magapray kita sa Ginoo alang ni ining buluhaton karong gabi. Kanimo amahan nagapasalamat kami Aning takna karon sa kagabihon o Dios, magatuon na usab kami sa imong mga pulong o ikaw magagamit ka namo sa imong alagad o bisan pa sa kang Pastor Abila nga magaisgot may tungod sa mga importanteng butang alang na dunay kalambigitan usab kini sa among kaluwasan. Ang among paglaom na alamang kanimo o Dios, o sa gihapon ikaw magablis sa tanan ng mga viewers ni takna karon sa kagabihon, malaom mo nagmasaligon kami nga ikaw makig-uban ka namo. Dalay gun ikaw sa walay katapusan. Amo ikaw ang gipasalamatan. In Jesus' name, Amen. So karong gabi, eh, makigsuunan bago kita mo to sa pagtuon sa mga pulong sa ginoo. Ako pong ihatag, ako usang ihatag kini nga panahon sa atong kaoban, Pastor Abila, nga mag-agreet ka ninyo ning taknaa karon sa kagabihon. Pastor Abila, Praise the Lord. Mayong uh, gabi sa tanan nato ng mga kahigalaan o magkaigsuunan sa atong sag ng mga viewers karon ron ng atong uh, joint uh, Bible study online. Kauban sa atong uh, host pastor sa uh, UP Silagao, General Santo City. At the same time, ang atong uh, sectional presbyter sa section 5, Reverend Efren Graelios. So ni ning kagabi on sa tanan nato ng mga kaigsuunan bisan pa din hi sa uh, Corona del City sa tanan nato ang mga members balo ko nga nagabyo kamo karon ini mga takna kapilin kita sulod sa pipila ka mga takna aron nga atong uh, hisgutan ang mga pulong sa Ginoo ni ning takna karon sa kagabi on so, Dios magapanalangin ka nato og akong ibalik sa atong uh, uh, pastor makaigsuunan sa UP Silagao General Santo City, Reverend uh, Efren uh, Graelius. Story mo ka ng... possibility of the church. Karong gabi usak kini ka pinakamaayong butang nga kauban nato ang agalagad sa Ginoo nga magabahin-bahin usab ka nato pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ang atong isgutan karong gabi e, ang atong tema about the hope of the church. Ang paglaom sa iglesia. O kini siya, usa ka manong ganong butang, nga atong isgutan, nga ang pagiging member sa church, sa atong ginong so Kristo, o kita ang iglesia sa ginoo, adun na kita daghang mga benepisyo, gani, doon na kinidakong paglaom, kayang ginoo, misaad man, alang sa iyang iglesia. O karong gabi, atong paminawan, bisan pa ang pag Explain ka nato sa alagad sa Gino, Reverend Avila, 
may tungod sa the hope of the church og atong ihatag kaniya ang panahon samtang kita maminaw og atong sundon ang iyang mga gisulti kung aduna may mga bersikulo unya ang iyang pagaisgutan ako ihatag kaniya ang panahon pastor praise the lord so regan salamat pastor refren sa tanan nato makaigsunan nga mga nagapamati karon o nagabiu sab sa atong uh, live stream din sa atong uh, programa Praise the Lord, usan ni kamaayong panahon nga uh, atong uh, ma-discuss na usab ang mga butang uh, gikan sa pulong sa Ginoo. O so, hilabi na sa gisgutan nga uh, ang paglaom sa iglesia. So na-discuss nato usab kagabi ang uh, gitawag nato makaigsuunan how to be a member of uh, the Church of Christ. Discuss nato ang uh, tinuod nga uh, iglesia mao katong mga tao grupo sa mga tao nga uh, dunay pagtuo nga dunay usa lamang ka Dios ug mao si Ginoong Hesukristo ug katong na naghinulosoro sa ilang mga sala ug katong nagapabautismo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo ug labaw sa tanan katong nakadawat sa gahum sa balaan nga espiritu or Holy Ghost baptism mga igso so as the church of Christ atong paglaong mga kaigsuunan mao gayud ang pagbalik sa atong Ginoo The return of Jesus is the hope of the church. Mao ni ang pinakapaglaom mao ni ang atong ginahulat nga igsuon. Now Titus 2:13 nagaingon, looking for that blessed hope and glorious appearing of the great God and our savior Jesus Christ. So mao ni ang nakasulat sa Titus kapitulo 2 versikulo 13 mga kaigsuunan. Nakita nagahulat gayud sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. So nagatan aw kita, nagahulat kita ni ining usa ka uh, blessed nga paglaom o usa kay mahimayaon nga pagpadayag kunya sa atong dakong Dios o ang atong manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. Now ang 1 John chapter 3 verse 3 nagaingon, and every man that hath his hope in him purifieth himself even as He is pure. So muna siya ang realidad sa kinabuhi nato ito makaigsunan. Kung nato siyang tugkaron pag-ayo, nga ang tanang tao nga nangalagad sa Diyos, nga nagahulat sa Diyos, dun ay pag-amping sa kaugalingon, huwag na rin kamot kung saan nga mahimong putli ang iyang kinabuhi parang maandam o niya panahon sa pagbalik sa Diyos. Nasayad kita nga dun ay parabolo sa Bible, Nagisgutan sa Diyos ang ten virgins and the five of them uh, were foolless and the five of them were wise. So silang tanan, silang napulo, nagahulat, gihapon, pero kaso lang, wala nagaandam ang lima. Pero mm-hmm. ang lima, nakaandam silang kaugalingon. Mauni nga, the hope of the church is the return of Jesus Christ to receive unto himself his bride which is his church. So according to Ephesians 5.27, kita mga iglesia, kita ang pangasawunon sa atong ginoo makaigsuunan. So normal lang sa usaka, usaka pangasawunon na mahimong excited sa pag-abot unya sa iyang pamanunon. O kana na excitement makaigsuunan at doon ay itawag na itong uh, pagpangandam sa kaugalingon. Busy sa preparation, tungod kay doon na siya paglaong na nagahulat unya sa iyahang pamanunon. So the doctrine of the second coming is one of the most important doctrines in the New Testament. It is mentioned in the New Testament more than 300 times. Isgota sa pag uh, sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo makaigsuunan, inisya mo yung sa importante kaayong uh, mga pagtulunan diha sa bagong testamento. Inisya na sulat og gisulti sulod sa the 300 times diha sa bagong testamento now the saints does not look forward to death but rather to the coming of the lord according to second corinthians chapter 5 verse 4 so we do not long to be uh, unclothed but rather clothed upon death is an enemy and at christ coming we are raised from the dead and shall victory 
over death according to 1 Corinthians chapter 15 verse 55 so sa atong pagkinabuhi gihulat nato makaigsuunan wala ta nagatan-aw ngadto sa uh, unahan sa kamatayon but we are uh, looking forward sa gitawag natong pagbalik sa atong Ginoong Heso Kristo now the return of Jesus is the hope which thrills the heart of the church with joyful anticipation. Subuti pa sabot nga ang pagbalik sa atong ginoo maoy paglaom no? na nakapahinam sa kasing-kasing sa iglesia nga mao kita uban sa kalipay diha sa pag uh, uh, pangagpas sa mga butang mahitabo sa unahan. So normal lang bisan pag naatataliwala karon sa mga uh, problema nga atong giatuban. Like for example sa COVID-19, no? dili ta makagawas-gawas makaigsuunan pero dili ni maoy dili na maoy nakapagwala o nakaha, nakapakuha sa atong kalipay but the more nato ni nakita the more ta nagaka-excited tungod kay nahibaluan nato nga kini mga butang nga maoy ilhanan nga dili nagyud madugay magabalit na ang atong Ginoong Heso Kristo maigso na wa dumay upat ka mga butang nga kung isbutan karon mga kaigsuunan then he Maghisgutan nato ang Titus chapter uh, chapter 2 verse 13. Unang gisgutan is it a blessed hope. Praise God. Kini uh, it is a blessed hope. Kini mo usa ka gitawag natong uh, bulahan nga paglaom. Tungod kay kung kita nagalaom sa pagbalik sa Dios, na mahimo ni makaigsuonan nga blessed na klase nga paglaom. Not only is the hope a blessed one, but it brings great blessings to the saints of God who sincerely has the hope of seeing Jesus at His return. So, tinuod ni makaigsuunan nga uh, kita maigsuon at doon ay dako kayo ni nga blessings para sa mga anak sa Diyos o sa Iglesia, pariha ka na to, kansang uh, matinod anong gayon at doon ay paglaong nga mutanaw o makakita unya sa panahon sa pagbalik sa atong ginoong Heso Kristo. Number two, it is a comforting hope. So, kini nga paglao makaigsunan, maukini ang makakomfort sa ato. Maukini ang makapalipay sa ato makaigsunan. Despite sa mga problems, mga trials, nga atong na-encounter, adlaw-adlaw sa ato mga kinabuhi, pero wala ni makapawala sa atong kalipay. Tungod kay ang nakapakomfort sa ato, maukini ang atong paglaom sa paghulat nato biya sa pagbalik sa Ginoo. Now the truth of being with Jesus brings great comfort to the heart of his children. Also with this, there is the hope of reunion with loved ones who have departed this life. There is no thought that can the comfort the sorrowing one as looking forward to the coming of Jesus Christ. So kung duna jud kay paglao mga kaigsuonan diha sa pagbalik sa atong Ginoo kung nagahulat jud ka sa pagbalik sa atong Ginoo nan kini mo ang magagcomfort kanimo tungod kay imo nang makita unya ang ang naw sa Dios but besides that kung duna kay mga loved ones nga mitaliwa na una kanimo mo ni ang panahon nga dunay reunion nga mahitabo kay nagbalik na sa atong Ginoo number 3 it is a lively hope usa kini ka buhi gayod nga paglaom mga kaigsuonan according to 1 Peter chapter 1 verse 3 at that time the church will be quickened and raptured so ni ana unyang panahuna inig abot ana ang iglesia makaigsuonan nga mao kita buhi unta pag usa no pagabanhawon ta og unya mga igsuon e rapture ta however even while the church is waiting her translation the expectation of that moment imparts new life and energy to heal. So, kining here it refers to the church, no? So, buti pa sabot ang atong expectation ni ana nga higayon, ni ana nga pagbalik sa atong ginoo, magahata gayon o bagong kinabuhi o kusog nga to kanato ingon nga iglesia sa atong ginoo. Now, it is not a dead hope gathering dust on the pages of history but the hope is still alive today, a living hope. So, ingon pa sa writer, may gusto on nga, 
Dili kini patay nga paglaong. Nga daw sama lang nga kita nagatigong og mga abog. Diha sa mga panid, mga iksong sa kasaysayan. Apan kini mo'y paglaong gayod nga nagpapiling buhi. Hangtod ni ining at lawa karon mga kaiksunan. Now, number four, it is a purifying hope. So, mo na yung sa kapaglaong mga kaiksunan nga uh, na maka-purify. Possibly, there is not, there is no doctrine that will sanctify a believer as much as this hope of seeing Jesus. So, wala na gilaing paagi nga kita mga kaiksunan maning kamot no? nga masanctify ang atong kinabuhi, gawas ka kita, kung gawas ka kita, doon ay paglaom diha sa atong ginoong Yesus. Now, the very thought of seeing Jesus cleanest and purifies. So, kana nga, kung nga siya paghuna-huna, makaigsunan, maong uh, sa pagtanaw, uh, o sa pagkakita unya sa atong ginoong, ginoong Yesus, kini mga kaigsunan, maoy magaginlo o magapurify na nakanak. So therefore, ang atong pag-alagad karon kinahanglan na akanunay sa atong panghuna-huna ang pagbalik sa atong ginoong Heso Kristo. Bisang daghan ta mga kaptangan, dili ni maoy makapabugong sa ato nga na-excite sa pagbalik sa atong ginoo. Kay kini maoy atong paglaong ingon nga iglesia sa Dios. So tungod ni ana this time mga kaigsuonan, praise God, atong ihatag kay Pastor Ebren atong pamation mga kaigsuonan. Ang iyang ikasaysay ni ining sunod nato ng mga subtopic, there will be a literal return of Jesus. And si Pastor Efren, mga Iksoon, mao ang magasaysay ni ini diha ka nato. So, Pastor the, Efren, may the Lord will bless you. Dagan kayong salamat, Pastor, sa dayag, klaro, nga pag-explain uh, ka nato may tungod sa paglaom sa iglesia nga wala gayod makawang ang atong pag-apil or pagdawat sa ginoo nga nahimok kitang iglesia sa atong ginoong so Kristo kay adu naman kitay bulahan nga paglaom atong ipadayonon kini nga subject that there will be a literal return of Jesus kay daghan nga mga tao karon sa atong panahon nga dili na sila mutuo sa literal nga pagbalik sa Ginoo tungod lagi sa daghan nga mga pagtulunan nga migawas sa atong panahon karon og ang mga tao na confuse mao na nga atong gipaningkamutan samtang na apa kita higayon nga ato gayud masaysay ang tama nga nay sulat sa balang kasulatan nga adunay literal literal a return of Jesus nga ato kay mabasa sa book of acts chapter 1 verse 9 mao ni gisulti and when he had spoken these things while they beheld he was taken up and a cloud received him out of their sight Monique, mao kini nga panahon nga atong Ginoong Hesus Kristo mikayab na siya didto sa kalangitan. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold two men stood by them in white apparel. So kini siya duha ka anghel nga naa na nagtindog kauban ni atong mga tinunan. Eleven, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus, now take note, ang gisulti ni ining angel of God, the same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. O, ingon nga supporter ni ini, mabasa usab na to sa 1 Thessalonians 4.16, nga nagaingon for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, 
and the dead in Christ shall rise first. Then Revelation 1, 7, Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall will because of him, even so, amen. So Adonai mga back up mismo sa scripture, nga nagapamatood nga ang atong ginoo mo balik yod sa literal nga pamaagi. It will be the Lord Himself, the same Jesus, who was taken up into heaven, who will come back for His church. Ang katuyuan sa iyang pag-anhi, magayod ang pagkuha sa iglesia. Wa na ilain. Ang pagkuha sa iglesia nga mo ang iyang bride, ang iyang temple, ang iyang body. O okay, kingon na balang kasulatan na iyang pagakwaon ang iglesia sumala sa John 14, 1 and 2. And the Bible could not be any plainer in stating this truth. Anyone who cannot say that it will be a literal return of Jesus is indeed blind to all spiritual truth. Kung adun na may mga tao sa atong panahon karon nga wala na nagatuo, May tungod sa pagbalik sa ginoo, either by translation, an word na translation, by rapture of the church, or by second advent or second coming of the Lord Jesus Christ, kung kini nga mga tao nga napuyo ka sa kalibutan, nga nagabasa sa balang kasulatan, o wala gayod ka, makas, wala gayod ka ayaw makasabot, may tungod sa pagbalik sa ginoo, nan kini siya, gitawag na ito nga, blind to all spiritual truth. Then there will be also a visible return of the Lord Jesus Christ. Hebrews 9.28 Atong mabasa ang balang kasulatan So Christ was once offered to bear the sins of many and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Magpakita siya sa ikaduang higayon. Doon na may mga tao po nga ilang gitudlo nga ang first coming daw ni Jesus, katong iyang birth, katong siya na tao. Then ang ikaduwa daw niyang pagbalik, katong i-pour out niya ang Holy Spirit. Mga isuunan, dili to siya ang Holy Spirit, bawat siya ang gasa. Mauto siya ang initial evidence sa mga tao nga na nagpakadawat sa Espiritu Santo sa diyang asal nag-speaking in tongues o tungod niya ito na nagpakadawat sila sa Espiritu Santo, mauto siya ang comforter. Pero dili ito siya, magigisulti sa malang kasulatan, nga mabalik siya pagkuha sa iyang iglesia. O ang John, chapter, 1 John chapter 3 verse 2, Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So tama itong gisulti sa angel sa Acts chapter 1, verse 11, o kinang 1 John chapter 3, verse 2, Nga makita yun na to siya, yung na balang kasulatan, visible, makaisuunan. And there are false teachers who claim that Jesus has already returned in spirit. Mga false teachers. And there are other false, false teachers who claim that death is the return of Jesus. Both of these thoughts are false. The return of Jesus is a personal return. The angels, Acts 1, 11, the angels declared that he shall return in like manner sa maong kahimtang as he went into heaven. His going was personal, literal, and visible. Ang iyang pag-add to dito, pagkaya, personal, literal, and visible, 
also his return she will be likewise personal literal and visible and this is the hope of the church mao na miingon si apostle john na misulat siya we shall be like him for we shall see him as he is so mao na makaisuunan ang pinaka sentro sa atong patulon an karon ang may tungod sa paglaom sa iglesia atong ihatag pag-usab sa atong kauban pastor abila ang pagpadayon ni ining maong buluhaton kay napamagkitay igo nga panahon amen Lord, salamat kayo, Pastor Efren, sa sa usap ka tinaw ng pagpahayag na itungod makaiksunan gayod sa visible ng pagbalik sa atong uh, ginoong Heso Kristo. O, dini makaiksunan, sunod atong panahon kining Jesus will return before the millennium. Uh, Dunay daghang mga katawahan na nagkuna-huna na ang Diyos mo balik after na sa millennial kingdom. Siguro ito na daghanta makaigsuunan nga dili pa kayo aware kung unsa ni milenyo mga igsuon. Pero madiskas na gamay ni ini nga bahin. But ang atong gusto makaigsuunan nga maintindihan o masabtan inintak na akaroon sa kagabihon nga si Jesus Christo makaigsuunan, He will return before the millennium. Now, ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 8 nagaingon, and then shall the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. So, kining the, the wicked be revealed, mga igsoon, kining kitawag the son of perdition, mauni siya mga igsoonan si Antichrist. Kaya mga igsoonan, kini siya uh, i-consume with the spirit of his mouth, and shall uh, destroy with the brightness of the coming of the Lord Jesus Christ. Now, Revelation chapter 20, verse 4, nagaingon, They live and reign with Christ a thousand years. Kung sa nang nagiging nag-refer ka nang they mga igsoon nga pronoun, it refers to the church. Kita magahari uban kang Kristo, diha mga kaigsoonan sa Lord sa Osakalibo katuig. Mauning kitawag na itong Millennial Kingdom. Sulod sa usa kalibo katuig magahari mga igsuon si Jesus Christ ug kauban kita nga gitawag nga iglesia sa Dios. Now, the antichrist who is premillennial is to be destroyed by the brightness of Christ coming. Therefore, the coming of the Lord must be premillennial. Gi problema nga ang pagbalik sa Ginoo before gayod sa millennial millennial, millennial kingdom. Ang uh, atong naintindihan nga si Antichrist makaigsunan, it destroyed siya ni atong nga panahon before sa millennial kingdom. Now, the tribulation is a premillennial. Is ko tag-tribulation, di hapon siya premillennial maigsun. Kaya doon naman ko ikitawag na ito mga post-millennial nga mga katawahan. And Jesus will come to set up His kingdom immediately no? according to the book of Matthew chapter 24, Verse 29 to 31. Akong basahan makadali kining maong verse mga igsoon sa Matthew. No? Ingon siya din he, Immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And he shall send his angels with great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds from one end of heaven to the other. So, atong na samtan mga igsoon, nga ang pagbalik uh, sa atong ginoo praise God before sa millennium before the millennial kingdom og bilbang ato sa masabtan the church will reign with Christ for a thousand years ingon sa tinhi this of course applies to the millennium Christ 
thousand years of or reign of peace upon the earth. If the coming of the Lord was postmillennial, then how could the saints reign with him? In order to reign with him, the coming of the Lord must be before the millennium. So, tinood ni makaigsunan na itong masabtan din hing nga gi-explain pag ayo sa maong writer makaigsunan kining maong poem nga ang pagbalik kayo sa atong ginoo ng atong pagbilauman nga pagbalik kini siya mahitabo before the millennial kingdom. This truth is very important for many professing churches of the church world have accepted an error that crept into the church about the year 1700. This error teaches that the church would prosper and grow until the world should be converted and that this triumph of the church would constitute the millennium and that Jesus would come after the millennium. Anyone who believes this error does not preach the return of our Lord. He is not looking for not for nor expecting the Lord's return. Therefore, he makes no preparation for the Lord's return, but simply this is as much reason as any why much of the world is unconverted and living in sin. So, ato pa makaigsuunan, kung ang atong pagtuo, ma masayok mga igsuon, o bilita mo tuo nga ang Diyos mo balik before the millennial, so, siyempre, magkumpiyan sa gita. O mahimo nga mao ni ang mahimong ground, Nang uban dili na mangandam sa kaugalingon o magpatuyang na lang sa ilang kaugalingon kung ingon ana ang atong uh, pagtuo mga igsuon nga ang Dios o si Jesus Christ mo balik before or after sa kitawag nga millennial kingdom. Now, the sent of God, the coming of the Lord is imminent. No? Uh, para sa mga anak sa Dios, ang pagbalik sa atong Ginoo duol na gyud kaayo mga igsuon. The coming of the Lord is imminent. To Him the Lord may come at any moment. Therefore, He prays much, lives victoriously, and maintains a strong faith and hope. Kaya nasabta na ito, nga doon nagyod kayo ang pagbalik sa atong ginoo mga egsoon, busa, kinahanglan, magaampu ta kanunay, o magpuyo ta nga adunay, madinaugon nga kinabuhi, o atong i-maintain ang atong ligpon na pagtuo o paglaom diha sa atong ginoong Yesu Christo. Praise the Lord! Ang ating salamat o gagawin ihatag mga egsoon kay Pastor Efren sa pagsaysay na usap sa uban nga bahin nining atong pagtulunan mga egsoonan the hope of the church. Pastor, God bless. Dagan ka ayong salamat sa dugang nga pagpasabot sa atong mga viewers ang may tungod sa pagbalik sa ginoo before the millennium. Ang word na millennium before the 1,000 years of reign of Christ on earth. So, ang atong gipasabot sa atong igsoon kining pre-millennium. Uh, wala kita nagisgot o tribulation apa nagiskot kita og millennial reign of Christ nga ang pagbalik sa Ginoo makaisuunan bago ipahimutang ang usa ka libo katuigan diin maghari ang atong Ginoo kauban sa iglesia din he mismo sa kalibutan may tabo kini human sa dagkong kasakitan Pero kung iskutan nato ang rapture of the church, adunay mga theory diha. Adunay theory nga nagaingon nga bago kwa o bago mo abot ang seven years great tribulation, kwa on sa Ginoo ang iglesia, mao nang pre-trib ang pagtawag. Then adunay mga theory usab nga made tribulation nga before ang kay ang great tribulation gidivide man kini into first three and a half and the last three and a half years so adunay mga pastor nga naa sila sa theory nga made tribulation 
Ang bodi ba sabot nga moagi sa og tulo ka tuig og tunga nga kasakitan then ang naibilin nga tulo ka tuig nga, nga great tribulation ni anang tunga-tunga sa three and a half years sa first three and a half years diha na pagakwaon diha pag, na pag diha na rapture ang church og aduna poy theory nga nagaingon nga kinahanglan ang church Moagi gayod ni ining pito katuig nga dagkong kasakitan bago pa pagakwaon ang iglesia. Post-trib ang tawag, post-tribulation. Ang atong gisgutan karong gabi e, may tungod sa return of Jesus Christ which is the hope of the church. So gisgutan sa atong isuon that Jesus will return before the millennium. Jesus will set up His kingdom upon earth when He returns. Right. So, pag abot sa atong ginoo din eh, sa millennial kingdom, iyang tokoron ang kingdom sa kalibutan sulod sa usak kalibu katuig. Si Karaya chapter 14, Si Karaya, chapter 14, verse 4, Manigi Sulti sa Balang Kasulatan, And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east. Luke 1, 32, He shall be great and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father, David. So, kini siya, nagisgot na ni siya sa millennial reign of Christ. Mga samtang ni Akita sa kalibutan, makay suunan, mao ni gisulti ni Apostol Pablo, nga dili onya ikatandi ang reward sa ginoka na to. Kung kita nagpuyo sa kalibutan, o otsinta katuig, o binta katuig, o kung uh, swertihon, o sa kagatos katuig, kaya suunan, o kung ano na mga daghang mga kasakitan, mga balatian, yung ni Apostol Pablo, dili kini onya ekatandi sa reward, sa ganti nga igahatag kanato sa ginoo, kung mapadayon lang kita sa unahan, Kay kung aduna na kita 40 katuig paman lang sa atong pag-alagad sa ginoo, sukad so nga atong gidawat ng ginoo, makaisuunan, o kita musibog na sa pag-alagad kay dili na nato makaya ilabi na sa atong panahon karon nan kita mo'y pinakaalkansi nga tao, nga Christian sa kalibutan, kay ang ginoo, adunay saad ka nato na adunay usak kalibo katuig nga mohari kita uban sa Ginoo dinhi sa kalibutan wala pa na sa langit makaisunan no wala pa sa langit kay ang sa langit nga atong gisgutan diha mao na siya ang everlasting kingdom sa Ginoo ang atong eternal home pero samtang human sa rapture sa church makaisunan og aduna may great tribulation nga na sa kalibutan after that ang Ginoo mo balik pag-usab sa yang second advent or second coming then iyang iset up ang millennial kingdom for 1000 years right. so kining kasakit kining balatian kining problema kining kapitos nga atong nasinati karon makay suunan dili ni siya pwedeng i-compare nato sa dako kaayong panalangin Paglaom, matukisulti sa atong partner ganina, Blessed Hope. So, ang pinakamaayong butang, padayong ta sa pag-alagan sa ginoo. O kung kamumangutan na sa ako, Sir, on sa may sa imong baruganan, at wali tiyuri raman na siya. O si, ang atong ginong Iso Kristo mismo, nagsulti, what's and pray. Kaya wala kang may balo, kanus amo balik ang anak sa tao. Wala ganit kay balo ang, ama, ang, ang anak ni Amanolunda, kung di lang amahan lang mo na ibalo. 
Pero kung tiyore ang isgutan, ako makaisuunan na gatoo na sa dili pa mo abot ang dagkong kasakitan, ang iglesia pagakwao na sa ginoo. Kay mao man niyang saad. Kay miingon man siya nga wala man niya kita gitagana ngadto sa adlaw sa kapungot. Kung dili gitagana niya kita aron kita makabaton o kaluwasan. So kung aduna may mga pangutana, okay ra na. Pero ang importante makaigsuunan nga padayon ta sa ato pag-alagad sa Ginoo. Og siguro aduna pay Ah, uh, ikasulti si Pastor Abila. Pastor, ah, uh, sa imong theory, sa imong una-una, unsa may imong gituohan? <laughs> Bago na to tapos ug kini atong subject. Ogma, magiskut kita about the destiny of the church, no? Pero karon, ah, uh, unsa man ang ang naa sa imo ang kwan? Kasing-kasing. Og kini usab akapot sa balang kasulatan. Okay, so daghang salamat Pastor Nilo. Good evening. <laughs> uh, salamat sa imuhang uh, comment. No? Bagay, wala man kita mahimuan. Hindi man pwedeng ilimbol na ito. Although, theories lang na. Pero isa-isa sa ato na atay mga different theories mga egsoon na theory. Out of those three theories karoon nga nag excess Pero kung position na ako ang uh, pangutanon, natural ang akong ginahulat ang pagbalik sa Diyos, dili ang kapungot sa Diyos. So, buti pa sabot nga ang uh, pagbalik sa Ginoo makaigsunan mahitabo sa dili pa unya ang kapungot sa Ginoo ihatag kay ang kapungot dili man para sa ato para na sa mga taong uh, mga lagad sa Dios pero ang iglesia mao hinungdan nga kuhaon ko sa Ginoo o hinungdan nga i-rapture ta aron makita luwason gikan ni ining maong kapungot nga igabugbo sa Dios ni ining maong kalibutan So, sa akong personal nga baruganan, uh, natural nga ang pagbalik sa Ginoo uh, before makaigsuunan sa bitawag nga mga kasakitan. O gawas pa ni Ana, ang sa pagkatinod wala man kita nagapaabot sa pagpadayag o sa paghari ni Antikristo, dili man kita interesado ni Ana. Kaya ang right, ato right. nga gitinguha mao gayud nga ang pagpadayag sa atong Ginoong Kristo, tungod kay maoman ka na ang atong buhing paglaom. Although nga doon ay mga uh, prediction, theory, or ang uban, grabe yun ka dogmatic na muagig yun kita, niining dagkong kasakitan, pero para sa ako, ingon na kita bride of Christ, body of Christ, ang iglesia manggod lawas sa Ginoo. Siya ang ulo, ang iglesia mong lawas. O yun ang balang kasulatan, kini nga iglesia, sa lain nga paghatag sa ginoo, makaisuunan o usaka panag-ingnan, yung giingnan nga ang iglesia sama sa episo kapitulo 5, versikulo 22 nga to sa 30 i uno masiro, nga iya kinigitandi sa pangasaunun. So ang iglesia, bride of Christ, sa ato pa, ang ginoo, iyag yung panalipdan ang iyang pangasawunon. Iyag yung kining, proteksyonan. Ano man, kay mauni siya, ang hinungdan, ang pinakakatuyuan niya, nga siya muanhi, mubalik. Mabito nga may ingon siya sa John 14.1. Ingon niya, Let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. In my father's house are many mansions. Huwag matod pa niya, if so be, I will go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. For where I am, there ye may be also. Nga magkaroon ng marriage supper of the Lamb. O tungod ni Ana, ang pinakanindot kay kita, kabahin sa iglesia sa atong Ginoong Isokristo. Amen. Napakay kaduga, Pastor? Pastor Efren, so, pada yung itong mga igsoon, uh, the return of Jesus Christ for His Church is imminent. So, kung na, uh, nabanggit na kaganiha, 
nga dool na gyud kayo ang pagbalik sa atong Ginoong Yesu Kristo. Ako na lang isang update pipila din hit ng mga uh, reasons nga nung makaingon kita nga hapit na gyud ang pagbalik sa Ginoo. Ano is sa Matthew chapter 24 verse 42 nagiingon? What's therefore for ye know not what hour your Lord that come. So magbantay kita kanunay. Pero tungod kay wala kita kahibalo kung kanos agayod, unsang orasa mo balik ang atong Ginoo. Pero nagatuo ta nga hapit na man kay Isuna. Revelation chapter 22 verse 12 nagaingon. And behold, I come quickly. My reward is with me to give every man according as his work shall be. So, ang ito nakita mga kaisuna ng ingon ng Diyos, I come quickly. So, hapit na Diyod mo balik ang atong ginoo mga kaisuna. Now, no man knows the day and the hour of his return. Tinood na, wala di taong nahibalo, no? Even the, the sun. Na sa kahibalo, unsang na oras mga kaisuna. Di nato na siya ma-predict. No, hinungdan na kinahanglan nga magandang gita kanunay. However, we may know the season and the times for the Bible has much to say on this regard. So, what the Kaibalog unsa nga oras makaigsuunan siya magabalik, pero doon na tayo idea to uh, pinaagis sa mga seasons o sa mga kapanahunan, mahibaloan nato nga hapit na Diyod o duol na Diyod kaayo mubalik ang atong ginoong Yeso Kristo. Jesus may come at any time. There is no prophetical scriptures relative to this, to his return for the church, that a which fulfillment, that which is most startling and impressive, is the fact that there has been more prophecy fulfilled in our generation than in all the 19th centuries since Christ's first advent. So here is a partial list of scriptures telling us of the imminent return of Jesus. No? So, giklaro na ito ganiha, nga wala ta kahibalog unsang orasa siya magabalik, pero we know the seasons and the times. Tungod kay ang Bible makaigsunan, nagasulti ni ini kung unsa ang ilhana. No? Even gani ang mga apostolis na ngotana. When shall these things be? And what shall be the sign of His coming, of your coming, and of the end of the world? So, doon ay gisulti siya ng mga ilhana nga hapit na siyang magabalik. Usa sa mga ilhanan kining gitawag the latter rain outpouring. No? Mm. So kining gitawag former rain mga igsoon nga gahisgot ni mahitungod sa unang pagbukbo sa Dios sa gahom sa balaang espirito and I believe ni ining atong last days karon nga gisgutan makaigsoonan adunay dakong revival nga mahitabo. Kung ni atong higayon na sa former rain sa early rain, mga kaigsuunan nga nahitabo, pagbubo sa Holy Ghost. In one day, doon ay mga 3,000 souls nga gidugang sa iglesia, mga kaigsuunan. O every day, doon ay mga tao nga nagakabig. O doon ay daghan ng mga milagrong gibuhat sa Diyos. And I believe in the latter rain, in the asad ulahing ulan, mga kaigsuunan, mas dagto pang mga butang mahitabo. Not only 3,000 in one day, mga kaigsuunan, pero siguro more than that, at doon na pa'y dagpong mga butang na mahita mo. In fact, ato na nang nakita sa atong kapanahunan karon. Unang ikaduhang ilhanan, kinigitawag na itong apostasi mga kaigsuunan. So the man of perdition. So kinigitawag na itong uh, usaka daotan anak mga kaigsuunan sa pagkadaotan, kini siya magapadayag, magamanifest, magapakita sa iyang gitawag na ito ng mga abilidad ni inyong kalibutan. O doon na gitawag na itong mga evil manifestation si Antichrist o si Satanas maghimo siya daghang mga paagi sa pagkadaotan ng kalibutan. Isa e pagisbutan sa 1 Timothy 4:1, uh, 2 Thessalonians 2 chapter 2 verse 3, 2 Timothy 4:3 to 4, then Matthew 24:24 24, makaigsunan, 2 Timothy 3:1 to 5 dinon pa ni Apostle Pablo, praise God, ni tungod sa gitawag nato makaigsunan in this last days perilous time shall come. Why? For men shall be lovers of their own selves. Covetous, boastful, proud. Mauni ang signs of the last days. Nakita na ito na ang katawahan karoon halos ingon anak na. O sa higani ka na klase ng attitude, mi krep usap, mi sulod usap biha sa iglesia. At makita makaigsunan nga ang katawahan karoon 
na anas pagpatuyang sa ilang kaugalingon o kisa ni kailhanan nga hapit na gayod magabalik ang atong ginoong Heso Kristo. O ang Jude mga igsoon, verse 4. Then besides that, one of the sign mga kaigsoonan uh, sa ikatulo, increase of crimes and violence. Grabe na kayo po ng atong papanahunan karong sumala sa Lucas Kapitulo 17, versikulo 26 na to sa 30, na ana ang pagkadautan mga igsoon. At makita ang usahay, ang apo, iyang erep, ang iyahang kaugalingong lula, tungod ni sa kitawag natong drugs mga kaigsoonan, O grabe na kabayulinti ang atong kapanahunan karon o kini sa ilhanan sa hapit ng pagbalik sa Diyos. So increase of restlessness and travel no, to and fro ang tao mga igsuning on anak sa atong kapanahunan karon mao nang gisuti sa book of Daniel chapter 12 verse 4. Increase of knowledge. Grabe na ang atong panahon karon no naga 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 increase ang mga ang gitawag natong kahibalo. In fact ining atong gigamit karon nga mga gadget mga igsunan kana bunga sa gitawag natong knowledge ni ni mao nga kalibutan hinungdan na nakahimo katag broadcast bisag layo si pastor Efren na asa sa Lagao na ako diri sa Coronadal City makaigsunan pero nahimong posible nga nagajoin kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo number 6 is political and social troubles according to Luke chapter 21 verse 25 to 26 kini nakita na nato ni nga mga butang na nagapaghitabo duol na gyud ang pagbalik sa Ginoo then the last is ang Israel mga kaigsunan. Kini ng Romans 11.25. Kini ng balang kasulatan, When the fullness of the Gentiles become, become end, praise God, kung maabot na unya ang gidaghanon sa mga hintin, then that's the time mga kaigsunan, praise God, nga mubalik ang Diyos kung ibalik sa ginoo ang kaluwasan ng ato sa mga taga-Israel. So muna ang mga butang, ng mga panghitabo, na ito nasabtan ka ron, ng wat ang ipanahon ng magluyaduya ka. Mga kaigsuunan ko, wala na higayon na madiscourage pa ta mga kaigsuunan. O tanaw na ito ng gisbutan sa Romans, mga nang balang kasulatan, muabot na ang gidaghanon sa mga hintil. Subuti pa sabot na adunay daghang mga hintil na pagkataugon sa Diyos in these last days. Kung magluya-luya ka, kung dili ka mulihok may igsuon, dili ka mamuhat sa buluhaton sa ginoo, kanang imong bangko ng gilingkuran sa simbahan, dali na pulihan sa ginoo tungod kay daghan sa pagkataugon Meaning, katapusang mga adlaw na mahimu niyang iglesia. So I challenge all the baptized believers na kung nagidawat na ni mo ang alang sa ginawa, ayun paluyan-luya. It's time na kinahanglan ma-excite ka sa pagbalik sa Diyos. Kaya di more nagkadool ang pagbalik sa Diyos, di more ta nakaka-excite mga kaigsunan. Sama sa usap ka lansang o magnet. Kung ang magnet imong ipadool sa lansang, basta ang lansang wala lay taya, mulihok ina siya mga kaigsunan. Huwag ipasabot, kung wala ka na dasig ng katapusang mga adlaw, doon ay problema sa imong kinabuhi. Pero kung naa ka sa kadasig, then huwag ipasabot mga kaigsunan, insakto ang imong pagpanalagin sa Diyos. Kaya salamat, huwag akong ibalik kay Pastor Efren mga kaigsunan para sa abang pa natong mga buluhatan. Pastor Efren. Mga kaigsunan, kita nagapasalamat sa ginoo sa atong gihimo karong gabi eh. O nga uh, wala na kita'y panahon. Dako ang atong pagpasalamat nga bisan sa hapit usa ka oras nga among pag uh, hiskot hiskot may tungod sa mga pulong sa Ginoo karong gabi og ako nay balo nga daghan ang nagapaminaw ubay ubay gyud ang atong mga viewers sulod sa asunod nga mga gabi makaigsuon mga kaigsuonan pwede na ako isgutan ang ni kining tulo ka theory para at least kamo maawer Kaya ato mang kining gikatudlo usab sulod sa dugay panahon. Og nga dako ang atong pagpasalamat sa Ginoo nga ang Ginoo naghatag kana og panahon. Salamat kaayo Pastor Abila og sa makaigsuonan nato sa Marble ang uh, nagasunod sa atong programa, nagapaminaw karon o bisan pa diri usab sa General Santo City. Og ang among panghinaot Nga doon na kamoy nakatunan karong gabi eh, nga dili kini mo panahon nga kita magluya, manghina or madiscourage sa paninoon, maon na kini ang panahon nga kita mo dot-dot pag-ayo sa atong pag-alagad sa Dios kay hapit na gayud ang iyang pag-anhi. So salamat sa Ginoo og nga akong ihatag ang panahon sa atong uh, partner Pastor Abila nga siya ang mag-conclude kanato.
pinaagi sa mga pag-ampo karong gabi eh. Pastor Abila? Praise the Lord. So, uh, mga kaisunan, dagang kayong salamat sa mga pagpamati o uh, usap sa inyong mga comment. Uh, siguro, right after sa prayer, kung uh, mahimo mga kaisunan, Pastor Efren, sa pag-greet sa tanan nato nga naa din na nga naka Abiyo sa ato, nining taknaan sa kagabiyon, ang Diyos magapanalangin. But before that, uh, magaampu sa mga kaisunan, nining mga taknaan karon nga ang Diyos magapanalangin gayon sa tanan na binasa mga nagapamati, nagabiyo ni ng atong trawa. Magapray kita, mga iso. Ginoong Diyos, dalay kun ka sa walay katapusan. Salamat. Yes, Lord Jesus, we love you, Lord. We praise you. Sa mga butang, ang mga iso. Thank you, Jesus. Huwag kami nagatuo gayod ng kini mga butanga, makahatag din o kaligpon sa imong iglesia. Huwag nagalaong kami o Diyos, masamtang kami nagahulat na na kanimo ginoo, nagaka-excited kami, nga dili kami mapugnan ni bisan unsang panghitabu sa kalibutan. Dili kami mapugnan even kini nga pandemic ginoong Diyos. Bisan pa sa mga kaliso, dili kini makapugong ka na mo. Bisan pa sa mga balatian, dili kini makapugong ka na mo. Tungod ka ikaw, nagahatag ka na mong paglaong. Huwag kini nga paglaong gino, amok kini ginakuptan. Huwag nagkaka-excited kami, nga maabot kini nga mga panahon. Kunyang ikaw, magabalik gino, huwag magkinabuhi kami, nga doon ay kalipay, kalinaw, nga wala na'y katapusan, kauban ni mo gino ang Diyos, niya nang dapat amahan, nga imong giandam sa matagusa ka na. Salamat Lord Jesus, e bless ang tanang mga viewers, na nakabati ka roon, Kung nagapuntan ako sabi ining mao nga programa, isan pa sa mga members ginoo din sa Coronadal City and all the members of God usab sa General Santo City, ilalong sa pagdumala ni Pastor Efren, and all the members of Lord, isan pa din sa Tibok Central Mindanao o sa Tibok Usab ng Pilipinas, ikaw magapanalangin isan pa sa Tibok na Kalimutan. Salamat sa mong pagabuhaton. In the name of Jesus Christ of Nazareth, akong ibalik kining tanan niya kanino. Amen, Lord. Amen. Og dagang yung salamat, makiksuunan.